Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ausgepackt, der Rubrik, in der ich entweder frisch bekommene Spiele auspacke und ein bisschen drüber was erzähle, welche ich mir gerade bei irgendeinem Versender bestellt habe oder ein paar Schätzchen aus meiner Sammlung nehme und euch ein bisschen näher vorstelle, in dem Sinne, dass ihr ein bisschen was über die Spiele erfahrt und speziell über die Version, die ich hier habe und eventuell das Interesse geweckt wird. Heute will ich sprechen über vielleicht meine neben Metroid liebste Serie an Jump'n'Run Action Adventuren oder Metroidvanias, wenn ihr ja genannt, speziell das hier. Castlevania. Speziell hier haben wir gerade Castlevania Symphony of the Night und ich sollte vielleicht aufhören, dann direkt gleich mit dem besten Klopper hier sozusagen angefangen, aber chronologisch passt das gut in die Richtung rein. Ja, ich war schon immer seit jeher ein Castlevania Fan und auch ähnlich wie bei Metroid, Castlevania war eine Nintendo Serie, aber ich hatte keinen NES, bei einem Kumpel habe ich spielen müssen, dementsprechend finden sich in meiner Sammlung leider weder ähm, das erste Castlevania, noch Simon's Quest, noch Castlevania 3, Dracula's Curse, glaube ich, war der Untertitel. Ähm, ich besitze leider nicht mehr, weil ich meine Super Nintendo Sammlung irgendwann verkleinert habe und da habe ich das zu dem Zeitpunkt nicht mehr gebraucht. Das Super Castlevania 4 habe ich eine Zeit lang auch gehabt. Das waren so die vier ersten Titel, die es gegeben hat, die noch Jump and Runs waren, aber spätestens als die Serie so vermetrate wurde mit Symphony of the Night, was wir hier in der Playstation Par Version sehen, ähm, bin ich wirklich, ja, äh, das Phantom hat sich gefestigt und obwohl das hier eigentlich nur die in Anführungsstrichen PAL-Version ist, ähm, die mit dicken Balken und 50% langsamer läuft, also unter Kennern ist es ein bisschen verpönt, habe ich mich trotzdem nicht davon gerannt und man sieht es vielleicht hier, das ist, ähm, die äh, Unterschrift, ich habe ein Interview mit dem Castlevania-Entwickler 2009, glaube ich, auf der Gamescom gemacht und als ich das erfahren habe, habe ich gesagt, ach scheiß drauf, du nimmst dein Symphony of the Night mit. Das war der erste Titel, an dem Iga, so heißt der Entwickler, der immer mit Mantel, Peitsche und Hut sozusagen unterwegs ist und ich durfte auch mal für ein Foto die Peitsche halten, hatte ich meinen Castlevania mitgebracht, dass es unterschreiben kann. Das habe ich mir gekauft und das war auch ein Glücksgriff, das gab es für 50 Mark, glaube ich, damals im Karstadt oder sowas, Ende der 90er und Castlevania kenne ich zwar, aber mir war nicht klar, was für eine Perle sich wirklich dahinter versteckt und die deutsche Edition ist auch nicht wirklich so toll. Ne? Du hast ein Schwarz-Weiß-Handbuch mit äh, verschiedenen Sprachen drin auf Englisch, Deutsch und so weiter. Ist nicht so berauschend. Die CD hat Schwarz-Weiß-Artwork. Ne? Es gibt kein Rückenmotiv und alles. Und hier einfach nur ein billiges Inlay. Aber dafür hat man das echt sehr, sehr schöne Ayami Kojima Artwork. Also Alucard, der Hauptcharakter. Sehr schön hier. Und... Ja, also so besonders ist die Version hier nicht. Wer das Original Symphony of the Night spielen will, es gibt ja mittlerweile die diverse Versionen für entweder das originale playstation Spiel auf PSN oder das Xbox äh, Live äh, Remake in Anführungsstrichen. Anführungsstriche, ja, kann ich die so nicht... Ich kann es... Anführungsstriche. Das Remake, das die gleiche Grafik, Grafikding auf der 360 aber zumindest ein bisschen flüssiger darstellen lässt. Oder auf dem Saturn gibt es eine Umsetzung, aber nur in Japanisch mit einem, mit einem Extra-Modus, wo du mit Maria und Richter Belmont zwei Charaktere noch ein paar extra Level machen kannst. Ähm, aber dafür, dass das hier die simpelste Version ist, äh, bin ich trotzdem sehr stolz darauf, dass ich die hier habe und auch mit der Unterschrift werde es, glaube ich, nicht meine Sammlung verlassen. Ja, und eigentlich bin ich jetzt nur noch auf Handhelds unterwegs, tatsächlich. Ähm, nachdem das Interesse geweckt wurde an solchen Metroidvanias, es gab drei Spiele auf dem Game Boy Advance. Das erste Castlevania und es steht gar nicht hier der Untertitel dran, sondern steht hier irgendwo anders. Only for Game Boy Advance, einer der frühesten Titel für den Game Boy Advance und das war eines der Spiele, das war relativ unspielbar auf dem ersten Game Boy Advance, weil es sehr dunkel war und der Game Boy Advance, der erste, hatte Probleme mit der Helligkeit. Es müsste noch hier drin sein, aber Circle of the Moon heißt das Spiel und Handbuch ist auch nichts allzu berauschend, ist mehrsprachig, aber immerhin, oh, aber schönes Artwork hier, immerhin farbig. Habe ich mir auch äh, erst ein bisschen später geholt, weil ich hatte nicht sofort einen Game Boy Advance, habe mir aber den von einem Kumpel ausgeliehen über ein Wochenende sein und da Castlevania damals durchgespielt, mich sehr, sehr drüber gefreut. Ist im Stil eben wie Symphony of the Night ein bisschen Action-Adventure-lastiger gemacht. Ähm, hat, was ich sehr schade fand, ich fand die Musik immer toll bei Castlevania, nur ähm, der Game Boy Advance hat so ziemlich einen der schlechtesten Soundchips, die man sich vorstellen kann und leider kam alles relativ kräftig raus. Es ging noch, aber dafür war es immerhin ein netter Starttitel, den man sich gut geben kann. Aber es war nicht das Einzige, was es auf dem Game Boy Advance gab. Es gab ein weiteres, Castlevania Harmony of Dissonance. Das ist quasi, ja, 
ähnliches Spiel, also ähnlich aufgebaut mit einem neuen Hauptcharakter. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hier heißt. Das Problem bei dem Spiel ist es gewesen, die Musik ist sehr, sehr beschissen. Ich glaube, ein neuer Komponist ist drangekommen und er wollte was mit dem Soundchip probieren, was aber nicht möglich war, weil der Soundchip viel zu schlecht war für die ganzen Harmonien, die er sich so zusammengebaut hat und dementsprechend ist dann nicht wirklich was draus geworden, qualitativ aus dem Spiel, aber hey, rein sammlungstechnisch an sich macht es Spaß. Na, ich habe die dann auch später mit dem ähm, Super Game Boy Adapter für den für den Nintendo Gamecube gespielt am Fernseher und da hat es mir ein bisschen mehr Bock gebracht, auch Circle of the Moon auf jeden Fall hat sich besser angefühlt. Ups, nee, da kann ich es nicht so hindrapieren. Das Beste auf dem Game Boy Advance ist aber eindeutig das hier. Castlevania Aria of Sorrow. Scheiße, dass dieser deutsche Bildschirmtext dann hier drauf denn Das kann man eigentlich fast als legitimen Nachfolger zu Symphony of the Night sehen in der Qualität hier und von der Story hier. Ich weiß, das Spiel hier ist nicht drin, weil das habe ich Kollege Etienne ausgeliehen vor einiger Zeit und der braucht immer seine Zeit, bis er etwas dann macht, äh, durchgespielt hat. Aber hey, wieder ein farbiges Handbuch und diesmal sogar ein kleines Poster drin. Ähm, wirklich legitimer Nachfolger zu Symphony of the Night. Auch die Optik ist zwar nicht ganz so gut wie Symphony of the Night selber, aber stilistisch, musikalisch, inhaltlich ist es knapp dahinter. Und ich würde auch sagen, eines der besten Game Boy Advance Spiele, die es gibt. Leider nicht erhältlich, glaube ich, auf irgendwelchen Download-Varianten oder anderen Nummern. Das Spiel hatte ein direktes Sequel. Aria of Sorrow, Dawn of Sorrow auf dem Nintendo DS, auch eins der frühesten DS-Spiele. Auch hier werden wir es nicht finden. Ich glaube, ich habe es verliehen, aber ich weiß nicht mehr an wen. Oh Gott, ich muss mich mal daran erinnern. Hier ist noch ein extra Stylus von meinem alten DS, obwohl ich den alten DS gar nicht mehr habe. Aber <lacht> ähm, Das hatte ich mir zum Start direkt geholt. Meine Schwester hatte einen DS sehr früh bekommen, den Geschenk bekommen zum ähm, zum Geburtstag, weil die Nintendo spielen wollte. Und ich habe mir den geliehen und mir das dann gekauft und das gespielt. Das Problem war, sie hatte den Rosa DS. Das heißt, ich saß in der U-Bahn und habe dann Kesselvene gespielt auf dem Rosa DS als äh, erwachsener Mann. Aber da sollte man sich ja nicht dafür schämen. Direktes Sequel zu dem hier. Und was mir selber ein bisschen missfallen hat, man sieht hier das Artwork. Bei Aria of Sorrow ist von Ayami Kojima, der Designerin, die die alten Spiele gemacht hat. Und hier wurde, um das Spiel ein bisschen der jüngeren Zielgruppe des Nintendo DS anzupassen, auf einen eher sehr ja, spröden Japano-Stil dann gesetzt. Also es hat nichts mehr dieses schöne Aufwendige hier, sondern das sieht mehr so 0815. Das war sehr, sehr schade. Inhaltlich ist aber immer noch ein sehr gutes Spiel. Ein bisschen Nervereien, dass man als frühes DS-Spiel musste man natürlich Touchscreen-Funktionen machen und man musste bei den Endgegnern sozusagen, wenn man die besiegt hat, schnell den Stylus holen und irgendwelche Runen auf dem Bildschirm zeichnen, ansonsten hat er seine Energie wieder voll bekommen. Aber das ist eine Nerverei, aber ansonsten ein gutes Spiel. Zwei weitere gab es auf dem ähm, Nintendo DS. Hier ist es auch nicht drin. Portrait of Ruin habe ich auch einem Kumpel ausgeliehen, müsste ich mir mal wieder zu, dazu holen. Und Order of Ecclesia. Oder Ecclesia, glaube ich, wenn die Deutschen heißen, aber äh, Order of äh, Ecclesia, Ecclesia ist das griechische Wort für Kirche. Also und Ecclesia spreche ich dann auch dementsprechend so aus. Ähm, ein System, Singleplayer-Spiel, aber man kann zwischen zwei Charakteren wechseln und muss dann in verwunschene Porträts reingehen, ähnlich wie bei Super Mario 64. Und ähm, ja, Order of Ecclesia habe ich ähm, am wenigsten gespielt bisher, aber das werde ich irgendwann mal nachholen, gilt, glaube ich, als das Beste auf dem DS. Insgesamt leider die Version, man sieht hier, die ist ein bisschen wellig. Ich habe die leider bei Ebay bestellt und oh, äh, kann man auch schwer raufbekommen, aber zum Glück ist da noch alles drin, die US-Version. Ähm, aber es gilt insgesamt als das Bessere und äh, nach langer, langer Zeit vielleicht sogar das erste Mal, obwohl, nee, man konnte eine Frau schon vorher spielen, aber ein weiblicher Hauptcharakter hier mit dabei gilt als das interessanteste auf dem DS. Ähm, eins meiner Highlights aber ist eindeutig das hier. Castlevania The Dracula X Chronicles. Ähm, das ist eine Sammlung von zwei ähm, Castlevania-Spielen und das Schöne, man ist wieder auf das alte Artwork zurückgegangen. Das ist das neueste Spiel, was ich hier von Castlevania da habe. Oh, da fällt mir gerade ein, ich habe ja auch noch die PS3-Version vom ganz neuen Ding, aber Ach, da bin ich, glaube ich, jetzt zu faul, die zu suchen. Obwohl, obwohl nee, ich, ich gucke sie mir gleich mal an, wenn wir hier durch sind. Ähm, auf der PSP ein Remake von einerseits Symphony of the Night und oh, dieses Artwork ist wirklich toll. Kriege ich die hier vernünftig raus. Ja, kann man dementsprechend das da sehen. Und ich müsste mir das eigentlich mal... Oh, auch super. Ja, Schaut euch das an. Ist das nicht großartig? Ah, tolles, tolles Artwork. Handbuch leider nicht farbig, aber man kann nicht alles haben. 
Ähm, Symphony of the Night ist einerseits drauf, das wird auch hier dann gezeigt, man muss es aber leider erst freispielen und Castlevania Rondo of Blood, das war der Ableger für die PC Engine, das einzige Spiel aus Japan ähm, oder Castlevania Spiel aus Japan, das original deutsche Synchronisation hat am Anfang. In der guten alten Zeit lebten die Menschen noch ruhig und in Frieden, hahaha. <lacht> das war eines der letzten ähm, Action Jump and Runs, also bevor es dann zu Symphony of the Night in diese Metroid Richtung gegangen ist, war Rondo of Blood das letzte Action Ding und ist auch eines der besten auf der PC Engine, aber schweineteuer 300 400 Mark musste man später dafür bezahlen, bis das Remake endlich gekommen ist. Gibt es in zwei Versionen drauf, einmal in einer 3D-Fassung mit so, also 2D-Ebene zum Laufen, aber 3D-Optik und einmal das originale 2D, das man freispielen kann und es ist, ich hatte es auch mit gehabt bei dem Interview und habe mir auch nochmal dementsprechend unterschreiben lassen, aber sehr, sehr, sehr schön. Mal gucken, ob ich das andere noch finde, entschuldige ich mich für einen kleinen Moment. So, so, da sieht man es mal wieder. Habe ich gar nicht dran gedacht, aber Castlevania Lords of Shadow habe ich natürlich auch hier. Entwicklerteam gewechselt aus Japan in die, äh, nee, nach Spanien, glaube ich. Spanier müssen es entwickelt haben unter der Aussicht von Hideo Kojima und es hat ein bisschen mehr mit God of War zu tun. Gefällt mir immer noch ganz gut hier Mercury System. Der Entwickler mittlerweile hat aber nicht so extrem viel mit dem alten klassischen Castlevania zu tun. Es ist mehr der Vollständigkeit halber. Können wir das hier nochmal mit dazu tun. Aber... Eigentlich braucht man es auch nicht. Ah, oh, verdammt. Ja, das Lichtsetup ist hier ein bisschen schwierig. Entweder glänzt irgendwas sehr, ja, oder man kann gar nichts erkennen, je nachdem. Und ich brauche hier ein schönes Gruppenfoto am Ende, damit ich die Sachen hier schön reinhalten kann. Ah, nehmen wir das hier nochmal. Ja, aber das waren meine Castlevania-Spiele. Die habe ich natürlich, ja, ich habe ein bisschen was dazu gesagt. Die meisten sind natürlich hier im Kaufhaus dann gekauft oder dementsprechend bestellt. Ich kann auf jeden Fall noch empfehlen, Symphony of the Night ist mit eins der besten. Vielleicht, wenn man eine PSP hat in der Version bei Dracula X Chronicles. Die gibt es aber leider, glaube ich, nicht fürs PSN zum Download. Also hier die PSP-Version jedenfalls nicht, aber die Version gibt es mittlerweile auch in Deutsch. Und das zweitbeste ist Ari of Sorrow auf dem Game Boy Advance und sollte eben auch auf 3DS laufen im besten Fall oder na, wo glänzt es am wenigsten? In 3DS dann laufen Ah ne, nicht 3DS. In 3DS kann man ja keine Game Boy Advance Spiele spielen, sondern ich meine natürlich den Nintendo DS oder den DSi. Circle of the Moon natürlich immer noch ein cooles Ding gewesen. Harmony of Dissonance kann man spielen, wenn man die Musik abschaltet. Die würde ich am ehesten empfehlen, dann auf dem ähm, Gamecube mit dem Game Boy Adapter sich dann zu genehmigen. Aber insgesamt, hey, man kann nicht viel falsch machen mit der Serie. Okay, das sollte es für das ausgepackt heute gewesen sein. Nehmen wir mal alles hier aus dem Bild. Auch dich, Lords of Shadow. Tja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, dieser kleine Blick in meine Ausgaben der Kesselwener Serie. Ich werde bei Zeiten irgendwann noch mal ein paar Soundtracks mir nachholen, weil ich liebe die Soundtracks und ich habe da merkwürdigerweise auch noch keine direkt für mich gekauft, sondern nur so iTunes-Versionen, wenn überhaupt. Aber das wird dann dementsprechend folgen. Das ist aber was für ein anderer Tag. Das war ausgepackt. Ich war der Gregor und bis zum nächsten Mal sage ich... Tschüss. <lacht>